เสียงแห่งเรื่องราวในอดีตเสียงแห่งมิตรภาพข้ามการเวลาเสียงแห่งความคิดถึงเสียงเหล่านั้นยังคงแววแผ่วกังวานอยู่ในทุกที่ในเมืองแห่งนี้ The sweet melody of tender love keeps bringing memory from heaven เวลามาเที่ยวสวิสหรือประเทศในกลุ่มเชนเก้นนะครับเราก็ต้องซื้อประกันเดินทางใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้สะดวกมากเพราะการบินไทยเขามีบริการไทยทราเวลเซฟคือหลังจากที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินการบินไทยผ่านช่องทางออนไลน์แล้วเนี่ยหน้าสุดท้ายจะมีให้เราซื้อประกันเดินทางด้วยโดยจะคุ้มครองทั่วโลกตามวันเวลาที่เราเดินทางเลยครับผมเริ่มต้นทริปนี้ด้วยการบินตรงจากกรุงเทพมาซูริกนะครับจากนั้นผมก็นั่งรถไฟมาเที่ยวต่อที่ลูเซอร์นขึ้นเคเบิลคาร์ไปยอดทิตลิสก่อนจะมาที่นี่ครับกรุงเบิร์นวันนี้ผมจะพาเที่ยวกรุงเบิร์นนะครับโดยการเดินทัวร์นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นกันที่จุดนี้นะครับคือสถานีรถไฟเบิร์นหรือเบิร์นบันฮอฟนะครับที่นี่เนี่ยมีความสำคัญด้านการคมนาคมไม่ใช่เฉพาะกับชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าสำหรับชาวไทยแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่5นะครับเพนสเดตมาที่นี่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2440ตอนนั้นเนี่ยโหชาวเมืองเบอร์นะครับมาต้อนรับกันมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านมีการสวยพระกยาหารกลางวันที่นี่ด้วยแล้วก็มีการชมโชว์การแสดงที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ก็เพนสเดตมาเมื่อปีพุทธศักราช2403นะครับริมน้ำนะครับมันก็จะเป็นเนินขึ้นไปบนถนนนะครับที่รัฐสภาเขาก็เลยมีรถแตรมโบราณนะครับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนนะครับเวลาเราพักที่โนเวเทลเนี่ยเขาก็จะได้บัตรนี้มานะครับก็ใช้เดินทางได้ทั้งบัสทั้งแตรมนะครับทั่วเบอร์เลยนะครับซึ่งรวมถึงรถแตรมอันนี้ด้วยในหลวงรัชกาลที่5และรัชกาลที่9นะครับได้เคยเสด็จมาที่อาคารรัฐสภาแห่งนี้นะครับและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยจากคนสวิสนะครับนี่เป็นอีกที่หนึ่งที่คนไทยนะคนมาเยี่ยมชมนะครับตัวอาคารเนี่ยสวยงามมากๆต้องขอบอกเลยโดยเฉพาะวันที่อากาศดีๆแบบนี้เราก็สามารถจะมองวิวนะครับจากตรงจุดนี้เนี่ยไปที่แม่น้ำแอร์เรย์นะครับของเมืองเบิร์นนะครับสีเขียวใสสวยงามมากๆแล้วก็บ้านเรือนเนี่ยราคาสีส้มหน้าถ่ายรูปเป็นอย่างมากๆรัชกาลที่9กับสมเด็จพระราชินีนะครับเสด็จมาที่เบอร์นเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2503นะครับแล้วก็ได้ทรงมาอยู่ค้างคืนที่โรงแรมแห่งนี้นะครับ b e l l e v i e w Palace นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากรัฐสภาครับถ้าซ
ูริกนะครับเป็นศูนย์กลางของธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยเบิร์นนี่ก็เป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครองนะครับที่นี่แน่นอนว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แม้ว่าจะมีประชากรแค่แสนกว่าคนนะครับที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆเลยถ้ามาเดินตามถนนหนทางเนี่ยถ่ายรูปด้วยทุกมุมเลยนะครับโดยเฉพาะจุดนี้นี่นาฬิกาของเมืองนะครับหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าซินกล็อกเกอร์นะครับก็เป็นประตูเมืองแห่งแรกนะครับอายุราวประมาณ800ปีแล้วนะครับสำหรับเมืองเบิร์นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรปนะอายุก็เกือบจะ900ปีแล้วนะครับแล้วก็เมืองนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกของโครงการยูเนสโกด้วยครับน้ำอาเรสีเขียวใสไหลาผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเบิร์นหน้าร้อนแบบนี้สวยอย่าบอกใครเลยครับเราจะเห็นคนสวิสนะครับมาเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกับน้องหมีสัญลักษณ์ที่เดินได้ของกรุงเบิร์นครับที่เบิร์นนะครับแม่น้ำแอร์เรนเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นเนี่ยค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับเขาก็เลยทำแชมให้จุดต่างๆในแม่น้ำนะครับเผื่อบางคนเหนื่อยก็จะได้ใช้ขึ้นลงได้ที่พักของผมเนี่ยอยู่ใกล้ศูนย์เบิร์นเอ็กซ์โปครับผมชอบดีไซน์สไตล์โมเดิร์นของที่นี่นะล็อบบี้ห้องพักก็สะดวกสบายกว้างขวางถามีเวลคัมช็อกโกแลตด้วยสถานีรถรางก็อยู่ตรงข้ามโรงแรมแค่นี้เองคืนนี้ขอไปถ่ายแสงยามค่ำคืนของกรุงเบิร์นสักหน่อยครับการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะสะดวกมากๆเลยถ้าเราใช้รถไฟนะครับจะเป็น Swiss Pass ก็ได้หรือว่าเป็น Euro Pass ก็ได้นะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยเป็น Euro g l o b a l Pass 15วันนะครับเดินทางได้30กว่าประเทศในยุโรปเลยนะครับแล้วก็ที่ผมไปซื้อมาจาก SCA Travel เนี่ยเขาจะให้แผนที่ของ u r a l มาด้วยรวมถึงแผนที่ของการท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์อย่างนี้นะครับก็มาศึกษาดูได้นะครับผมยังอยู่ในสวิสอีกหลายตอนนะครับช่วยกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปครับคงคู่ฟ้ายังอยู่